どうも皆さんこんにちはこんばんはゆうころですこの動画はネタバレを含むので嫌な人は今すぐ動画を閉じていただければ助かります今日はネタバレ含むチャンネルということで原画シリーズのね隠し要素系統を話していければなと思いますストーリーダンジョンと隠し要素について話していきましょうでその前にですね1個だけ先にちょっとね見逃していた情報があるので話しておきますねはいえっとレイジに強化が入っていてえっと10個も強化4つ持ちになりましたはいまあ一応レイジがね、10強4つ持ちになったことによって火力が上がっているのと、あと、北海の攻撃力2倍がスキルに、えー、ついてますので、まあ言うならもともとね、あの上限70億6解除だけだったキャラが、えー、10強4つの L 字十字になっていて、まあ、そもそもね、あのレイジ10強3つの L 字3つだったんだけど、10強4つの L 字十字になって火力上がって使いやすくなって、かつスキルに関しても、えー、エンハンスがつきました。まあ、もともとちょっと弱すぎた感じはあったからね。まあ、これによって強化入って使いやすくなったかなって感じになります。はい。これがまずレイジの強化ですね。えー、地味に強化もらっております。はい。これちょっとね、先ほど見逃してたんで一応追加で話しておきました。まあ、普通にこれによってレイジは結構強いキャラに変わってるんで、まあ、もし引けた時の当たり枠としては十分な価値になったのかなと思います。はい。で、続きましてですね、こっから隠し要素等について話していこうと思います。はい。えっと、まずは、ストーリーダンジョンの隠し要素に関してなんだけど、ストーリーダンジョンに追加されるキャラはですね、あ皆さんお察しの通り、こちらのキャラになります。はい。で、ストーリーダンジョンでね、ゲットできる進化作用を使って、このアトリを進化できるって感じになります。はい、という感じで、こちらですね。このストーリーダンジョンでカラフルペイントっていうね、えー、進化サイクゲットできましてストーリーダンジョンをクリアするとアトリの武器素材がもらえますそしてその肝心のアトリの武器はこんな感じ5色攻撃に回復努力でスキルは回復2倍消せない倍の覚醒無効戦回復が6ターンスキルです、まあ、これはでも必須ってわけじゃないからまあストーリーダンジョン自体はやるかやらないかは好みなんですけどまあアトリ持ってる人は必ずね、えー、ゲットしてほしいかなって感じですかねまあ一応<笑>まあ、強いかどうかで言ったら、五色攻撃回復取るけどだから、死ぬほど強いわけではないけど、まあでも持っておけると、まあ一応強い武器では十分にあるかなと思います。はい。なので、まあ余裕があればぜひね、確保していただければなと思いますし、まあまあ当たり持ってない人はね、ストーリーやんなくてもいいんじゃないかってレベルでスルーでいいと思います。はい。こちらがね、ストーリーダンジョンにて進化が追加されるキャラになっております。アトリが今回は新しく進化が追加されました。そして、原画種の隠し要素といえば皆さん何を思い浮かべますかそう、アルバニスですよね。今回アルバニス新たに強化もらいました。見ていきましょう。光の方は強化入ってないんで省略します。はい。まずはこのアルバニスですね。聴覚性が無効貫通増えて、えー、火力が上がりました。うん。いいね。無効貫増えました。終わりって感じなんだけど、今回ね、隠し要素があるじゃないですか。隠し要素。で、この隠し要素ですね、もちろんアルバニスが進化いたします。ということで、性能を見ていきましょう。こんな感じです。でん。こちらですね、新たに進化するアルバニスの進化後になります。えっ、ー、と、まず、覚醒から、スキルプラス封印、お邪魔プラス、飛行も強化2つ、十強3つ、毒目覚めたい、毒ドロップの加護か。超覚醒が、バインド毒ドロップの加護、飛行も強化、無効貫通です。無効貫で十強3つ、無効貫とかね。あとはドクドロップの過去2個持ちとかもできます、はい、でスキルは回復以外のドロップから人毒を6個ずつ生成が2ターンスキルですねはいで、まあ、これはループ運用できればめっちゃ強そうスキルベこんな感じ30上げですはい進化してからの30上げだから結構大変そうまあ多分超難関ダンジョンをまあ超難関っていうかかなり難しいダンジョンを4周ぐらいしてあげてキャラ作った後にかつ30上げは必要になりますはいまあまあ、ピアゲでいいでしょう、別にスキルは。まあ、進化が大変だと思います。はい。で、まあ、人の子を6個ずつ生成自体は、まあ、強い方に入るんだね、さすがに。で、こいつ自体が毒ドロップを利用するリーダーなんで、この非毒生成はかなり強そう。リーダースキルは、指7秒固定で、毒の2コンボ以上で攻撃力が30倍、3コンボ加算、ダメージを激減固定、1ダメージ、毒ダメージの無効化が指7秒スキルになってます。はい。まあ、強いっすね、これ。火力30倍も出せますしね3コンボ加算撃炎もありますし固定1ダメージまでついて毒無効ですからまあかなり強そうアルバニスループってもともと流行ってたじゃないですかねこれこれがダメージ無効貫通全ドロップを非回復毒に変化が5ターンスキルとこのループは結構流行ってたと思うんですけどまあまさにこんな感じで使えるようなえー、進化後なのかなって感じなんだけど、まあ、スキルが2ターンになってるからアルバニスループほどはだるくないけど
逆にでもアルバニスループほど三色人ではなくなるので、まあ、そこは欠点ではあるかなと思いつつまあまあ強いでしょうこれがねアルバニスの進化後になりますヒード生成6個ずつが2ターンはやっぱさすがに強いと思うねで毒ドロップの過去もありますからアルバニスってやっぱり火力もぶち上がるので、まあ、このスキルは相当強い部類に入りそうですねはいで続きましてアルバニスの武器ですスキルブーストマイナス2個に毒ドロップの過去3つ持ち武器ですこれまあこれ強いんですけど強いんですけどもちろん使いづらさもありそう今現状毒ドロップってあのカゴ2個持ちがいたはずこれやねプケプケ武器やねプケプケ武器では毒ドロップのカゴ2個持ちの唯一の武器だったんだけど、まあ、今回新しくアルバニススキルブースト現象が2個ついてくる代わりにまあ一応ねスキル現象が2個ついてくる代わりに毒ドロップのカゴ3つ持ちになってます強いかどうかはかなり微妙なライン結構ねスキルブースト現象2個って痛いからな、本当に。本当に痛いから。これを踏まえて使うかどうかって言われたら、よほど火力が欲しいキャラがいない限りはなかなか使わなさそう。どんなキャラにつけるかって言われた時、イメージもつかないもんね。なので、アルバニスは基本的にまあ進化後作って、ね、ループで使えたらいいなぐらいのキャラなんじゃないですかね。実際の話。ね、結構なんか評価的にはそのぐらいで止まりそうな感じはあるので、まあ、まあまあ趣味、趣味寄りだとは思いますけど、一応。でもスキルはめっちゃ強いんで、まあまあ余裕があれば白鵬はしたいよね。結構、でもリーダー運用のも結構強い感じはあるしな、実際これ。ねえ。指7秒固定こそあるものも、非生成、毒生成ありますから、これはかなり強い部類には入りそうですね。まあ、回復トロップだけちょっと供給できないので、そこだけどうしようかなって感じではありますけど、ね。結局これ回復ドロップ一切ないからねそこはネックになりそうなんでまあそこは無課金キャラ性能って感じではあるんだけどまあそれでも強い部類には入るのかなと思いますはいという感じかね原画子隠し要素の新たな進化のアルバディスでしたはいまあ性能的にもかなり面白いのでゲットできそうな人はゲットしてみてくださいでまあアルバディスに関しては全然いい性能だとは思うんだけどまあでもそれなりに難しそうだし結構何て言うんだろうゴルケイオスの時とかもね全然簡単じゃなかったんでその分結構まあ優秀なキャラって感じではあったから今回もなかなか難しそうな感じはあるあとアトリのストーリー進化に関してはノーコメントやねうん最近なんか最高レアクターとか超レアなキャラクターにねそのストーリー進化を追加するのパズドランウェイに流行ってるのかもしれないんですけどあまりにも意味がないまあ別にそれでねそのアトリを引こうと思う人がいるならいいですけど結構ストーリーにキャラ追加されてもなっていう感じはあるのでまあまあまあもしよかったらストーリー進化はもう少しゲットしやすいキャラの方が嬉しいなとか思いつつまあまあまあ今回のは終わりになりますはいということで今日はね原画種の原画種の隠し要素をもう先に全て話しちゃうネタバレ動画でしたチャンネル登録高評価ぜひお願いします少しありがとうございましたバイバイ